E a gente vai tentar hoje começar aí com um pouquinho da termologia, né? A gente faz aquele iniciozinho da termologia, que é bastante, assim, tranquilo, pode-se dizer, né? A gente não tem muito mistério, né? Não tem muita coisa, assim, diferente, mas tem vários pequenos detalhes que é importante você saber, né? Para você não, não errar uma questão fácil, para você não esquecer um conceito é, é, bobinho, né? Então, você tem que pensar nisso, né? Dedicação, meter a cara, acompanhar todas as nossas aulas aí, belezinha? Vamos dar uma olhada no que a gente vai fazer? Vamos lá! A gente começa aqui, né? A gente está na termologia. A termologia ela tem uma separação aí de calor e temperatura, né, cara? Calor e temperatura são coisas diferentes. Então, isso é a primeira coisa que você tem que pensar. Dá uma olhada para cá, né? A gente tem na física uma coisa muito ruim, que é o mau uso do nosso vocabulário. Né? O nosso vocabulário do dia a dia, ele confunde. Nos velhos problemas tradicionais, que você deve lembrar, né? Você vai na farmácia, sobe na balança, ah, eu vou me pesar. A gente tem mania de falar isso, né? Eu vou me pesar. Quando você pesa? Ah, eu peso 60 quilos. Pô, você não pesa 60 quilos, né? Quilo não é unidade de, de peso, nem de massa. Quilo, na verdade, é um prefixo que significa mil, né? Então, você tem 60 quilogramas de massa, né? Mas ninguém fala isso, né? Ah, meu, eu peso 60, minha massa é 60 quilogramas. A gente fala, ah, meu peso é 60 quilos. Essa oralidade, esse tipo de conversa, Tá tudo bem para o seu dia a dia, você pode falar assim, né? você pode é, falar, eu quero 200 gramas de, de mortadela, você pode falar assim, né? mas na verdade você não pode confundir peso em massa. E esses erros, eles acontecem, né? me dá uma força, a força não pode ser dada e tal. Isso, cara, também não pode acontecer para calor e temperatura. Nós temos esse mau hábito né, de falar, né? Ah, tá aqui está aqui o maior calor, né? aqui está o maior calor. Na verdade, o calor ele é um, ele tem que ser um fluxo de energia, enquanto que a temperatura né, é um número. A temperatura é, na verdade, um número para dizer para você se está quente ou está frio. Legal? Então, são coisas diferentes. Né? O calor ele é a energia que flui. Né? Se você lembra de outras energias, né? o calor ele é uma forma delas. Né? A energia elétrica, a energia mecânica, né? você tem a energia térmica. O calor é uma forma de energia térmica. Ele tem que fluir. Você tem que ter uma região quente e uma região fria para que você possa ter esse, esse fluxo de calor. Legal? É diferente da temperatura. A temperatura vai ser um número para dizer se está quente ou frio. Né? Uma criança ela sabe o que é quente ou frio. Você pega lá uma criança... Lá, né, razoável, né, de, nos, nos 5, 6 anos, já sabe o que é quente e frio, né, sem saber o que é temperatura. Você não precisa dizer que está tantos graus Celsius, tantos né, Fahrenheit, mas você tem que saber o que é quente e frio. E a temperatura serve para isso, para te dar um valor, né, para fazer uma medida de estar quente e estar frio. Isso é o que a gente chama né, de uma análise macroscópica da temperatura, não é uma análise microscópica. Nessa análise microscópica, você vai pensar em vibração molecular, as molequinhas ficam vibrando ao receber a energia de fora. Né? Isso é uma outra análise microscópica, que também é interessante conceitualmente. Mas ninguém pensa nisso, né? Ninguém vai ficar pensando, não, não, qual será a vibração molecular aqui, no, sei lá, no Rio de Janeiro, que está muito quente? O que você tem que tentar fazer é isso. Bom, separar na sua mente o que é calor e o que é temperatura. Né? Então, lembra. Dá uma olhadinha para cá, ó, no close. Ó. O calor ele é o fluxo né, da energia. A energia vai do, né, o calor ele vai sempre do mais quente para o mais frio. Enquanto que a temperatura é um número associado a essa vibração molecular, um número associado a estar quente e estar frio. Legal? E assim a gente vai produzir as escalas termométricas que vão nos dar parâmetros de medida. Beleza? Vamos voltar para cá. Então, dá uma olhadinha aqui para o nosso slide. Mergulha no slide. Legal? Então, o que a gente tem aqui? Né? O calor... Opa, deixa eu botar aqui na canetinha, né? Senão não dá certo, né? O que a gente tem aqui é o calor, né? O calor, ele vai ser estudado como forma de transmissão né? nas aulas mais à frente, lá com a nossa calorimetria, né? E a temperatura, né? Que é um número para dizer se está quente ou frio, vai ser, vai ser estudado através das escalas termométricas, que é a parte interessante. Legal? Então, lembra disso. Calor é um fluxo, temperatura é um número. A gente está aqui, então, na termologia. Vale a pena você parar aqui um instantinho e dar uma olhada para mim. Volta comigo. Né? É interessante também entender isso. Né? Tipo, né? O que, que é... Por que a gente estuda a termologia, né? o estudo do calor? Porque, inicialmente, foi muito mais fácil... É muito mais fácil fazer calor do que fazer frio. Concorda? Imagina que você está numa ilha deserta né? e você, sei lá acha uma lata de refrigerante lá e você quer gelar. Como é que você vai gelar uma lata de refrigerante numa ilha deserta? Não dá. Né? O sol vai esquentar, você botar na água não vai ficar gelado, vai até ficar mais ou menos, mas gelado não fica. Ou seja, fazer frio não é fácil e fazer calor é bem mais fácil. Então, os processos de, de fabricação de armas, né? processo de mesmo ao atirar, né? você já tinha é, calor sendo gerado. Então, o calor ele surge bem antes. Né? Se você não 
morasse num país muito frio, você nunca veria né, gelo, algo assim. Né? É igual é, você morar na, na região do Brasil que seja muito quente, você não vai ver gelo, é né? muito difícil. Né? Você tem que ir lá para o sul, né? tem que ter lugar bem alto, e tal, você até consegue. Mas se você pegar uma região lá da Europa, que mesmo no, em, em determinadas épocas, você pode ter gelo sempre. Então, basicamente a gente estuda a termologia, porque tem termologia veio antes, né, o calor veio antes, e as máquinas ref, que, refriger, que refrigeram, né, as máquinas que refrigeram, refrigerantes, né, elas vêm bem depois, tá? Então, gostou? Então compra agora nosso curso completo. São 440 horas de aulas gravadas em 2015 com os melhores professores. E ainda corrigimos sua redação. Compre agora e realize seu sonho de entrar em uma grande universidade. Acesse enem.com.br.